கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த காலை நேரத்தில் கூட உள்ளத்தை நாளத்திருந்து ஆண்டு வரை ஆராதித்து அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துவோம் ஆமேன் தேங்க்யூ ஜீசஸ் கத்தரை தூதி முழு உள்ள அவர் நாமத்தும் காலை நேரத்தில் கத்த நம்ம எவ்வளோ உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறான் நினைச்சு பார்த்து அவருக்கு நம்ம ஆராதனையை செலுத்துவோம் என் ஆத்துமாவே கத்திரையே துணி அன்பின் கருத்தாலே தூக்கி எடுத்தீரே கண்மலை மேல் என்னை நீருத்தி நீரே உமை தூதித்திடும் புது பாடல் தந்தீரே ஆயிரம் நாவுகள் போதாது என் ஆராதிப்பதற்கு யோசித்தார் நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு நாங்க எண்ணிக்கை எடுக்க ஆரம்பித்தார் எண்ணிக்கை போகாது நாட்கள் போதாது எங்க ஜீவியமே பத்தாது ஆண்டவரே நீர் செய்த நன்மைகள் அவ்வளவு ஏராளம் ஆண்டவரே ஏராளமான நன்மைகள் அதில் எத்தனை ஆயிரம் நன்மைகள் கருத்தர் செய்து கொண்டே இருந்திருக்கிறீங்கப்பா நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தி இந்த வேளையில கூட நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் எங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு போர் ஏற்பட்ட பொழுது எங்க போர் எங்களுக்காக நீக்குகிற தேவனாய் இது இருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே தேங்க்யூ ஜீசஸ் உமை ஆராதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உமை போற்றுகிறோம் Worship His holy name Sing like never before Oh my soul I'll worship Your holy name Hallelujah Amen Hallelujah Nama Suttilum சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆமே நீ அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அலே லூயா காட் வில் மேக் அஸ் ஷோர் அபவ் எவ்ரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரகிள் வென் வி கோ த்ரூ ஃபியர்ஸ் ஸ்ட்ராங்ஸ் அண்ட் டெரபிள் வாட்டர்ஸ் காட் கம்ஸ் அவர் வே ஹி வாக்ஸ் ஆன் தோஸ் வாட்டர்ஸ் He comes and climbs up our boat. Kudumiyana kattu narindha. Hallelujah. Baya murutthukira alaykal narindha. Shunna legalu kulla naam kattandu pogu mohundhi. Adha padagin nera yeri nama payanum suyum pogu. Karthare na moodu vandhu. Adha padagin mela yeri kundhu. Kalangadhyan sulrara. Adhi kalayla kudu nama kalanga vidadha andavare. Aradhi poma hallelujah. செட்டை மாரைத்து க 
this morning let us confide in the lord and say i will be still and i will know that you are a god in the kali velile nam ella aandavarile namude viswasathai vaithu solu aandavare naan amarndirundhu neere devan endru arindukollu naan amarndirundhu neere devan endru arindukollu be still and know that பிதாவே உதாரணங்கள்ோன் <laughs> அவர் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் டோட்டலாக பேங்க் ரப்ட் ஆகிட்டாராம் அவர் சக்சீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி மைக்கேல் ஜார்டன்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஃபேமஸான பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் அவர் கூட இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஹை ஸ்கூல் மேட்ச்சில் கூட நிறைய டைம் ஃபெயில் ஆகிருக்காராம் தோற்று போயிருக்கிறாராம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் வந்து அந்த பல்பில் அந்த கரெக்டான ஃபிலமெண்ட்டை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் மேலே அவர் ஃபெயில் ஆகிருக்காராம் ஆனால் நம்ம பார்த்த இத்தனை எக்ஸாம்பிளில் கூட ஒருத்தர் கூட ஒரு டைம் தோல்வியில் பார்த்த உடனே அவங்க அதோடு நிறுத்தி விடவே இல்லை அவங்க தோல்வியை தாண்டி மறுபடியுமாக அவங்க முயற்சி செஞ்சு அவங்க வெற்றிகளை கண்டடைஞ்சாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம பைபிளேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது பேதுருவனுடைய உதாரணத்தை நம்ம பார்க்கலாம் மார்க் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஆறாம் வசனம்லேருந்து 
எழுபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேதருடைய எப்படி அவர் ஏசப்பா மறுதளிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் பேதர் மறுதளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏசப்பா வந்து வான் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி சேவல் கூறுறதுக்கு முன்னாடி நீ என்னை மறுதளிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படி ஒரு வார்னிங் வந்த பிறகு கூட பேதருக்கு வந்து அவர் வந்து அப்படி மறுதளிச்சிருவாரு ஆண்டவரை அப்படின்றத அந்த ஐடியா கூட அவரால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல ஸோ அந்த ஐடியா அக்செப்ட் பண்ணி அந்த வார்னிங் அவர் கண்டுக்காதனால என்ன ஆகுதுன்னா பேதர் வந்து ஏசப்பாவை மறுதளிச்சிட்றாரு ஆனால் அந்த மறுதளிச்சு ஆண்டவர் பேதரை பார்க்கும்போது அவர் மனக்கசந்து அழுது மன்னிப்பை பெறுகிறார் அவர் அந்த மனக்கசந்து அப்படி அழுது அவர் அந்த ரிப்பென்டன்ஸ்குள்ளே வந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேதருவை ஒரு லீடிங் அப்பாசிலாக ஒரு அந்த புதிய ஏற்பாடுடைய சபைக்கு அவரை வந்து நியமிக்கிற நியமிக்கிறாங்க அவர் வந்து அவர் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பிஷப்னு கூட சொல்கிறாங்க அந்த நியூ நியூ டெஸ்டமெண்ட் சர்ச்சுக்கு ஸோ அப்படி வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் இதே மாதிரி தான் ஜூடாஸுக்கும் ஆண்டவர் வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாரு என் கூட இருக்கிற ஒருத்தவங்க தான் என்னை காட்டி கொடுப்பாங்க இந்த க என்னுடைய கப்பில் வந்து பங்கெடுக்கிறவன் தான் என்னை காட்டி கொடுப்பான் ஆண்டவர் வார்னிங் வருது ஆனால் அவனும் அதை அசட்ட பண்ணிவிட்டு கண்டுக்காமல் போய் காட்டி கொடுத்து ஆனால் அவனுக்கு அது ரிப்பென்டன்ஸ் இல்லாமல் என்ன பண்ணிடுறான்னா அவன் வந்து தூக்க மாட்டேங்கிறான் ஸோ இன்றைக்கி லைஃப்பில் வந்து ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபெயிலியர் வந்து நம்ம நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையுமே எப்போவுமே நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து தோல்வியில் சந்திக்காமல் எப்போவுமே நம்ம கீழ்ப்படைஞ்சிட்டு அப்படியே போயிடுவோன்றது கிடையாது ஆனால் அதோடைய ஃபெயிலியரை நம்ம எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபெயிலியருடைய இன்னொரு மறுபக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து ஃபகிவ்னஸ் நமக்கு தராரு ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஸோ கத்தர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாவங்களை வந்து நம்ம ஆண்டர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டோன்னா அது தப்புலேயே நம்ம இருக்கிறது பற்றி இது கிடையாது ஆண்டவர்கிட்ட ம மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நம்ம வந்து திருப்பி ரிப்பென்டன்ஸ் ஆண்டர் நம்மள அந்த இருதயத்தை தான் பார்க்குறார் ஸோ நம்ம அந்த மன்னிப்பு கேட்டு உபவாசித்து நம்ம ஜெபிக்கும் போது என் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா நமக்கு ஹீலிங்கும் ரெஸ்டரேஷனும் நடக்குது ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனமும் பன்னெண்டாம் வசனமும் வாசிக்கிறேன் கத்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவே திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் நீ நீர் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீர் ஊற்றை போலவும் இருப்பாய் உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றுகிறவர்கள் பூர்வம் முதல் பாலாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள் மேல் நீ கட்டுவாய் திறப்பானதை அடைகிறவன் என்றும் குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திறக்கிறவன் என்றும் நீ பெயர் பெறுவாய் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம அந்த பாவத்தை அந்த ஃபெயிலியர் நம்ம தோல்வி இல்லை ஏதோ ஒரு பாவமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா நம்ம அந்த பாவத்தையே நம்ம மூழ்கி போய்விடாமல் ஏன்னா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நம்ம அதில் இல்லாமல் நம்ம பாவத்திலேருந்து நம்ம அறிக்கை செய்து நம்ம அதை விட்டு விடும்போது நமக்கு பார்த்தீங்களா நமக்கு இவ்வளோ ஒரு ஆசிர்வாதங்கள் கற்று ஒரு ரெஸ்டரேஷனே தருகிறார் எப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு மகா வறட்சியான காலங்கமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுலேயும் கத்தர் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவை வந்து அவர் திருப்தியாக்குவாராம் நம்மளுடைய எலும்புகள் எல்லாம் நினமுள்ளதாக்குவாராம் நீர்ப்பாசனான தோட்டத்தை போல் நம்ம இருப்போம் அதாவது எப்படி தண்ணியே இல்லை எல்லாம் சுற்றி இருக்க ஏரியா எல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது ஆனால் என்னவா நம்ம வந்து நீர்ப்பாசனான தோட்டத்தை போல வற்றாத நீர் ஊற்றுற போல இருப்போம் அப்போது வந்து உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த லாக்டவுனில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவாக இருந்தால் கூட கத்தர் அதை ஒரு போதும் நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாதபடி கத்தர் நம்மளை அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வர் எப்படி ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னாகோ அந்த அக்னே சூழ்நிலையில் அந்த நெருப்பில் போட்டால் கூட அவங்க வெளியில் வரும்போது அந்த ஹேர் கருகில் ஸ்மெல்லு கூட வராதபடி அவங்க காப்பாற்றப்பட்டு வெளியில் வந்தாங்களோ அதே போல தான் கத்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ரெஸ்டோர் பண்ணுவார் நமக்கு சுகத்தை தருவார் அடுத்த மறுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த அப்படி மன்னிப்பு கேட்டு நம்ம வரும்போது ஹீலிங் ரெஸ்டோரேஷன் மட்டும் கிடையாது நமக்கு வெற்றியும் சமாதானமும் 
நமக்கு மகிழ்ச்சியும் காத்த நமக்கு தருகிறார் சங்கீதம் முப்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சங்கீதம் முப்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீதிய வாழ்வு சாயங்காலத்தில் அழுகையும் அழுகையும் விடிய காலத்திலே கழிப்பும் உண்டாகும் ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம பண்ணுற தப்புலாம் கேட்டு அழுது நம்ம ஆண்டோட மன்னிப்பு கேட்கும்போது நமக்கு சுகத்தையும் நமக்கு மறுசீரமைப்பையும் அமைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வெற்றியும் சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நம்முடைய தேவை நமக்கு கட்டளையிடுகிறார் ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த பாயிண்ட் நான்காவது பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தருடைய திட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாகவே நிறைவேறும் பேதுரு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கடைசியில் ஆண்டருடைய என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அப்படி அந்த கல் சபையை கட்டுகிறவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆண்டவரே எனக்கு யாருனே தெரியாதுன்னு மறுதளிச்சிட்றார் ஆனால் அவர் அந்த மனம் திரும்பி அந்த மன்னிப்பு கேட்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆண்டவர் அவர் லைஃப்பில் வச்சுருந்த அந்த பிளான் வந்து நிறைவேறிடுச்சு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து ஒருபோதும் விட்டு கொடுத்ததே இல்லை அவங்க எப்போவுமே என்ன தப்பு பண்ணாலுமே என்ன செய் அவங்க பண்ண தப்புக்கு ஆண்டவர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுங்கிற அந்த கண்ட்ரியவே ஆண்டவர் பனிஷ் பண்ணுவார் நான் அவங்க மேலே கோபம் அவங்க ஆண்டவருக்கு கோபம் வந்துடும் அந்த கண்ட்ரியை பனிஷ் பண்ணுவார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ரவேல் எவ்வளோ வழி விலகி போகும்போது கூட ஆண்டவர் ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்து ப்ராமிஸ் கொடுத்து அவங்கள திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணியே வைப்பார் அதே போல தான் எப்படி இஸ்ரேவேலில் ஆண்டவர் விட்டு கொடுக்காமல் திருப்பி காப்பாற்றினாரோ அதே போல் நம்மளே நம்மளுடைய ஆண்டவர் ஒரு போதும் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் அது நம்ம நிச்சயமாக நம்ம நம்பலாம் த பவர் ஆஃப் கிராஸ் கத்தர் வந்து சிலுவையில் நமக்காக அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்தார் அந்த சிலுவையினுடைய வளமை எதுக்கு நமக்காக அதை கொடுத்தார் நம்மளுடைய பாவங்கள்லேருந்து நம்மளை மீட்பதற்காக அந்த நம்மளுடைய எல்லா அடிமத்தனத்திலேருந்து நம்மளை ரட்சிப்பதற்காக எல்லா கட்டுகள்லேருந்து கத்த நம்மளை மீட்டுக் கொள்வதற்காக நம்மளுடைய சுகத்திற்காக ஆண்டவர் வந்து சிலுவையில் மறைத்தார் அதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா விதமான தீயும் நமக்கு ஆண்டவர் ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுப்பார் அது ஒரு வேலை ப்ரோக்கன் ஹோம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரோக்கன் மேரேஜஸாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றிலுமே பார்த்தீங்களா கத்த நிச் நிச்சயமாகவே பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் வந்து ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் அவர் சிறுவையில் அரைந்ததே அதுக்க அவர் மறித்ததே உய் அதுக்காக தான் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மளுடைய தரித்திரத்தை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார் நம்முடைய சிலுவையில் ஸோ நம்ம அந்த பவர் ஆஃப் கிராஸை நம்ம நிச்சயமாகவே நம்ம உணரணும் அதை நம்ம உணரும் போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் வந்து நிச்சயமாகவே நம்மளுடைய அல் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு பிளாங்க் செக் மாதிரி இப்போ செக் லீஃப் நம்ம கையில் இருக்கிறது வரைக்கும் அது வந்து ஒரு யூஸே கிடையாது அது நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிலேருந்து நம்ம காசு எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் கத்து சில்வெல்ல மறித்தது என்னமோ உண்மை தான் உயிர் தெளிந்தது உண்மை தான் ஆனால் நம்ம அந்த பவர் அது கத்த நம்ம ரட்சிப்பதற்காக நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனைகளுக்காக நம்மளுடைய எல்லா விதமான ரெஸ்டோரேஷன்ஸ்க்காகவும் கத்தர் தான் மறித்தார் அதனால தான் உயிரோடு எழுந்திருக்கான்றது நம்ம உணரும் போது தான் அது எல்லாமே நம்மளுடைய லைஃப்பில் ஆக்டிவேட் ஆகும் இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஜபம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜபம் நம்ம ப்ரேர் பண்ணணும் எப்படி ப்ரேர் பண்ணும் ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஆண்டவரே என்னுடைய இரு எனக்கு வந்து ஒரு புது இருதயத்தை எனக்கு சிருஷ்டித்து தாங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதாவது எப்படி கத்தர் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு சாய்ஸ் தான் வைக்கிறாரு அவர் கார்டன் ஆஃப் ஈடனில் கூட சாய்ஸ் தான் வச்சுருந்தார் நீ இந்த பழத்தை சாப்பிடாதன்னு சொன்னார் சாப்பிட்றதுக்கும் சாய்ஸ் இருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கும் சாய்ஸ் இருந்துச்சு அதே போல தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டர் வந்து சாய்ஸை வைக்கிறார் நம்ம கடந்து போகிற தோல்வியிலேயே இல்லை ஒரு அடிக்ஷன்ஸ்லேயே இல்லை எந்த விதமான ஒரு பாவ பழக்கமாக இருக்கலாம் எதுலேயுமே ஒரு பிரச்சனை இல்லை தோல்வியிலே நம்ம கடந்து போகலாம் அதுலேயே நம்ம மூழ்கி போகிறதுக்கும் கத்தர் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா நம்ம கத்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை நம்ம எம்ப்ரேஸ் பண்ணி சில்வையில் கத்தர் அதுக்காக தான் மறித்தாருன்றதை நம்ம உரிமை பாராட்டி நம்ம வெற்றி சிறந்த வாழ்க்கையை லீட் பண்ணுறது நமக்கு இன்னொரு சாய்ஸ் சாய்ஸ் வந்து அவங்க நம்ம கையில் கொடுத்துருக்க நம்ம எதை தெரிந்து கொள்வோன்றது தான் இந்த காலவெளியில் அவங்களுக்கு நம்ம உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் பிசாசு வந்து
ஆனால் அந்த சிலுவை தான் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெற்றின் அடையாளமாக நமக்கு மாறிடுச்சு அதே போல் எப்படி சாத்தா வந்து அந்த கல்வாரி மேலே அவன் ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வச்சுருந்தானோ அதே மாதிரி கா சாத்தா நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் அவன் வைத்திருக்க திட்டங்கள் வந்து நிச்சயமாகவே தோல்வியில் தான் முடியும் ஏன்னா நம்ம கத்துறிடத்தில் நம்ம நம்மளை சரண்டர் பண்ணி நம்ம ஜெபிக்கும் போது நம்மளுடைய தோல்விகள் நம்ம தவறுகள் நம்மளுடைய குறைவுகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றிலுமே நம்ம வந்து ஷார்ட்ஃபால்லாக நம்ம இருக்கும்போது கூட நம்ம எல்லாத்துலேருந்து மனம் திரும்பி நம்ம ஆண்டு பாதத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு வரும்போது கத்தர் எல்லாவற்றையுமே நமக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம கண்கள மூடி ஜெபிப்போமா அன்புள்ள ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கிறேன் துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ராஜா இந்த நல்ல காலை விலை கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி ஆவியானவரே என் தேவன் கத்தாவே பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் என் தேவனை தொட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் கத்தருடைய பிரசனம் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் என் தேவனில் இறங்கி வருவீராக ஆண்டவரே அப்பா இன்னைக்கு நாங்கள் படித்தது போல கத்தாவே எங்களுடைய சூழ்நிலைகளில் நாங்கள் அப்படியே மூழ்கி போய் விடாத படிக்க ஆவியானவரே உம்முடைய பலன் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே பரிசு தாவி நீர் எங்களுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா நாங்கள் ஒரு பாவத்தை பண்ணிட்டோம் சொன்னா கூட அதை மன்னிப்பு கேட்கறது கூட லார்ட் வி நீட் சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆண்டவர் எப்போது அப்படி டக்குன்னு போய் நம்மளை கேக் கேட்க முடியல நாங்கள் பாவம் பண்ணிட்டோன்றத உணர்த்தல என் தேவன் எங்களுக்கு தாங்க அதை மன்னிப்பு கேட்டு அதை மீண்டும் செய்யாமல் இருப்பதற்கும் என் தேவன் எங்களுக்கு பலனை தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர் அப்பா நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன திட்டங்கள் என்னென்ன தீர்மானங்கள் வைத்தீரோ அது எங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர் அப்பா நாங்க வந்து இப்போது இருக்கிற ஒரு சந்தோஷத்துக்காகவும் நிம்மதிக்காகவும் எங்களுடைய நித்திய வாழ்க்கையை நாங்க வந்து நாங்க அழிக்க விரும்பவே இல்லை ஆண்டவரே அப்பா வசனம் சொல்கிறது போல ஆண்டவரே உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல என்று சொல்லியிருக்கீங்களா ஆண்டவரே ஃபார் மை பிளான்ஸ் ஆ ஃபார் ஹையர் தன் யோசன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக அப்பா மேலானவைகளை நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அப்பா உலக பிரகாரமான பெற்றோர்கள் நாங்களே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளோ பார்த்து பார்த்து செய்யும் போது எங்களுடைய பரம தகப்ப நீர் ஆண்டவர எவ்வளோ பெஸ்டாக எங்களுடைய ஃபியூச்சரை நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க ஏசப்பா ஏசப்பா நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக எங்களுடைய லைஃப் ஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு போதும் கத்தாவே அந்த டிவைன் பிளானை நாங்கள் கலைக்க கலைக்காத படிக்க கத்தாவே கத்தாவே உங்களுடைய சித்தத்துக்கு எங்களை டோட்டலாக சரண்டர் பண்ணி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் எத்தனை டைம் கீழே விழுந்தாலும் எத்தனை டைம் தோற்று போனாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களை தூக்கி நிமிர்த்தி நிற்க வைக்கிற தேவனாக இருக்கப்படியால் நன்றி ஆண்டவரே எங்களை கண்மலின் மேல் நிற்க வைக்க போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே அப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த தோல்விகள் எல்லாமே கத்தாவே எங்களுக்கு சாட்சியாய் முடிய போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவர் எல்லா பிசாசு எதெல்லாம் கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையில் தீமைக்கு என்று விதைத்தானோ அது எல்லாவற்றையும் என் தேவனை ஆசிர்வாதமாக மாற்றுவீர் என்று நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க காத்து கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க இந்த நாள் முழுவதும் கத்தாவே உங்களுடைய பிரசனத்தை அவங்க உணர கிருபை தருவீராக அப்பா ஈல் டஸ் நாட் இன்டு டெம்டேஷன் ஆண்டவர் வலதுபுறமாகிலும் இடதுபுறமாகிலும் சாயாத படிக்க ஆண்டவர் உங்களுடைய வழி இதுவேன்னு சொல்லி நடக்கிற சத்தத்தை கேட்டு நாங்கள் நடக்க கிருபை தாங்க ஏசு நூல்மா ஜெபிக்கிறோம் பரம்பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ